Namaskaram everyone, this is Nishant Raghunath here and welcome to my lessons from income tax. This video is going to talk about this very very important topic for your examination. Now this particular topic intermediate no final no no illa rendu rendu stages of examinations are bayangar important aitla topic aanu and that is chapter 6a deductions under sections atc to atu as the name suggests it's a deduction but she deduction ayna work cheyana ennalladhu yanu kaanichu i'll give you a quick run through of the complete structure of this chapter first ennattu namakku inde athiki kadakka so this video will primarily focus on giving you an introduction to the topic and patumengil i'll start off with couple of deductions but if not any deductions ne kurichu paranjittu any introduction thanna ine structure mulavum paranjittu i'll take you to deduction by deduction by deduction from the next video onwards okay appo nammal nammada gross total income see nammada procedure endha we have our five heads right anju heads aanu namakkullathu anju heads of income and they are number 1 salaries or ka income from salaries nu likkirathu just salaries to income from income from house property three profits and gains of business or profession pgbp in short four capital gains and five income from other sources other sources this is where we have stopped hala these are the five heads that we have learned p anju heads inde kude nammal endha cheya anju heads edukunu adile oru onnum varuna adinde da incomes ipo adinde da sections undu salary ide 15 to 17 undu pinne exemptions ok arayanu oru 10 section arayanam section 10 arayanam house property ide 22 to 27 undu pgbp ide 28 to 44 undu capital gain ide 45 to 55 undu and other sources it's 56 to 59 അതാത് ഐറ്റംസിന്റെ അല്ലെ അതാത് ഹെഡ്സിന്റെ സെക്ഷൻസ് എന്താണോ പറയുന്നത് അത് അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ എല്ലാത്തിനും ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഇൻ കേസ് ഇൻ കേസ് ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ഹെഡ്സിന്റെ കൂടെ ആ ഹെഡ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ അലോങ് വിത്ത് ദ ഹെഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ ക്ലബിംഗ് പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെ കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും സെറ്റ് ഓഫ് ഓ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചെയ്യും ഈ സെറ്റ് ഓഫും ക്യാരി ഫോർവേഡും ക്യാൻ ബി അലോങ് വിത്ത് ദ ഹെഡ്സ് വിത്ത് ദ ഹെഡ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഹെഡ് ആവാം അത് ഇൻട്രാ ഹെഡ് ആകാം ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡ്സ് ആവാം വിത്ത് ഇൻ ദ ഹെഡ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡ്സ് ആകാം അങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് ഹെഡ്സ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈങ് ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈങ് ക്ലബിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരി ഫോർഡ് പ്രൊവിഷൻസ് നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ടോട്ടല് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സി ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നെറ്റിലേക്ക് ഒരു പോക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്രോസ് എന്ന് കണ്ടാൽ ദർ എസ് എ നെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതിന് ഗ്രോസ് വെയ്റ്റ് നെറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രോസ് ക്വാണ്ടിറ്റി നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് പേബിൾ നെറ്റ് എമൗണ്ട് പേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആൻഡ് നെറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ല വെറും ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉണ്ട് വെറും ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പൊ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അല്ല ടോട്ടൽ ഇൻകം അഥവാ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കിട്ടും ഈ എടുത്തു കളയുന്ന ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വേർ ആർ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു കമ്മിങ് ടു പ്ലേ ഇവനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ആസ് ഇൻ ഡിഡക്ഷൻ ഫ്രം എ ടി സി ടു എ ടി യു ഈ ഡിഡക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പറയുന്നത് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി എന്നല്ല ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു എന്നാണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ സിക്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എഴുതണ പോലെ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ ഡിവിഷൻ എഴുതണ പോലെ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഡിഡക്ഷൻസിലേക്ക് കിടക്കാൻ മുമ്പ് നാം ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ സാലറീസ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടു ഈ പല പല ഹെഡ്സിനും അതിൻ്റെതായ ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സാലറിക്ക് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പേഡ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇൻകം ഫ്രം ഹ
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ബോറോള് പി ജി ബി ബിക്ക് തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി സെവൻ ഫുൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസിന് വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ അത് കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നും പോരാതെ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഡിഡക്ഷൻസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിന് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ കാണുന്നു നമ്മൾ പല പല ഡിഡക്ഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഹെഡും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറയ്ക്കാവുന്ന കുറെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആ ഹെഡുകളുടെ അകത്ത് തന്നെ കണ്ടു ഓരോരോ ഹെഡിൻ്റെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തൊക്കെ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും അതാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിൽ നിന്ന് എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അതാത് ഹെഡുകളുടെ അകത്ത് കണ്ടു അത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ച് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് കളയുന്ന ഐറ്റമാണ് ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു ഓക്കെ യെസ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം സെ അമ്പത് ലക്ഷം എനിക്ക് ഈ ഡിഡക്ഷൻ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സാധനം സേരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എൻ്റെ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം എട്ട് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെ എൻ്റെ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് മൊത്തം തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് എനിക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ലോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം ഡിഡക്ഷൻസ് ഷൽ ഓൾവേസ് ബി ലിമിറ്റഡ് ടു ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കാരണം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് പോകാൻ പാടില്ല ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു ക്ലെയിം ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫോർട്ടി ടു അങ്ങോട്ട് ചുമ്മാ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് ഓക്കെ സി സെയിം സ്റ്റോറി ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത് സാലറീസ് ഇൻകം ഫ്രോ ഹോസ്പിറ്റൽ അതൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഹിയർ ആർ സം കീ പോയിന്റ്സ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഡക്ഷൻസ് ഷാൽ ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അതായത് ഒരിക്കലും ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് പോകാൻ പാടില്ല നോ ലോസ് ഷാൽ ബി ഡിക്ലെയർഡ് ആഫ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻ അത് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഡിഡക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ലോസ് ആയിട്ടോ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല നോ ഡിഡക്ഷൻ ഫോർ മെമ്പർ ഓഫ് എ ഒ പി ആർ ബി ഒ വൈ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലെയിംഡ് ബൈ എ ഒ പി ആർ ബി ഒ വൈ ഇൻ ദയർ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതായത് എ ഒ പിയുടെയും ബി ഒ വൈയുടെയും ഒരു മെമ്പർ അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം നേടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് ഇഫ് ആ എ ഒ പി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ വൈ അവരുടെ ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നോ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി ഐ ഐ ടു എ ടി ആർ ആർ ബി ഇത് ഞാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എ ടി ഐ എ ടു എ ടി ആർ ആർ ബി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി അടി കിടക്കുന്ന സാധനം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻകംസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ഫോർ ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എ ടി സി ടു എ ടി യു അതായത് ഈ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ പെൻ ഈ കാണുന്ന ഐറ്റംസിന് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് കിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണത് എൽ ടി സി ജി അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടു ആൻഡ് വൺ വൺ ടു എ എൽ ടി സി ജി അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ 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 എ കംപ്ലീറ്റ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ 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 എ മാത്രം പിന്നെ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകംസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ ബി അതായത് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ കൊണ്ട് ലോട്ടറി വിന്നിങ്സ് കാർഡ് ഗെയിംസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ നോ ദീസ് ആർ ഐറ്റംസ് ഫോർ വെച്ച് നമുക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സോഫർ വി കവർ ത്രീ ഐറ്റംസ് എൽ ടി സി ജി അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ടു അതായത് എല്ലാ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് വൺ വൺ ടു എ അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വെൻ ദ ഐറ്റം സെക്യൂരിറ്റി ഓർ ദ ഷെയർ സോറി ക്യാപിറ്റൽ ആസറ്റ് ഇസ് ഷെയർ എസ് ടി സി 
എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന എൽ ടി സി ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ക്യാഷ്വൽ ഇൻകമോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി സി ജി അണ്ടർ ട്രിപ്പിൾ വൺ എയോ ഉണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻകംസ് ഒന്നും ഡിഡക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രോസ് തോട്ടിൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് മാത്രം ഡിഡക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണല്ലേ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ടേബിൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രോസ് തോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അത് ഈ പുറത്ത് ടോട്ടൽ കോളത്തിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കോളം ടേബിൾ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പിന്നെ എൽ ടി സി ജി എസ് ടി സി ജി ക്യാഷ് ഇൻകം ബാലൻസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് തോട്ടിൽ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഈ പുറത്ത് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഈ ടോട്ടലില് എന്തെങ്കിലും ക്യാഷ് ഇൻകം അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ വൺ ഫൈവ് ബി ബി ഉണ്ടോ അതിവിടെ എഴുത് എന്തെങ്കിലും ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടോ അതിവിടെ എഴുത് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ വൺ എ അതിവിടെ എഴുത് അത് മൂന്നും എഴുതി കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്ത് മിച്ചം ഗ്രോസ് തോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് അതിവിടെ എഴുത് ഓക്കെ ഈ മിച്ചം വരുന്ന ഗ്രോസ് തോട്ടിൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻസ് ലെസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഒന്നും ഡിഡക്ഷൻസ് ഇല്ല ആകെയുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ എടുക്കാണ്ട് എന്റെ ഗ്രോസ് തോട്ടിൽ ഇൻകം എലിജിബിൾ ആയിട്ട് ഡിഡക്ഷൻ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോസ് തോട്ടിൽ ഇൻകം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം അതിന് മുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും മാത്രമേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ വാട്ട് എവർ മൈ ഡിഡക്ഷൻസ് ഇസ് ഐ ഹാവ് ടു ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദിസ് എമൗണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകരുത് എന്റെ ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ എമൗണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ട് പക്ഷേ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പക്ഷേ എന്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അമ്പത് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഞ്ച് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അഞ്ച് പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നാല് പോയി അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയോ പതിനാല് പോയി അപ്പൊ ബാലൻസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്സ് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ലാക്സ് ആയി വരിക പക്ഷേ ഡിഡക്ഷൻസ് ഫോർട്ടി ടു ലാക്ക് ഉണ്ടായി ഫോർട്ടി ലാക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല തേർട്ടി സിക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് മനസ്സിലായോ തേർട്ടി സിക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ആസ് വെൽ ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളു അത് ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ പതിനാല് ഓക്കെ ആ പതിനാല് എന്താ ഈ അഞ്ച് ഈ അഞ്ച് ഈ നാല് ഇത് മൊത്തം പോയി ഇത് മൊത്തം പോയി കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ടാക്സ് റേറ്റ് എസ് ടി സി ജി ട്രിപ്പിൾ വൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ ടി സി ജി ആണെങ്കിൽ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ക്യാഷ് ലിൻ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് അതിന് ടാക്സ് റേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വി ഫൈൻഡ് ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ക്ലിയർ അത്ര ഉള്ളൂ സംഗതി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് ഡിഡക്ഷൻസിന് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് വേറൊന്നും കൂടുതൽ പറയാനൊന്നുമില്ല ഇഫ് യു ഹാവ് മൈ ബുക്ക് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് നോട്ട്സ് കൂടുതൽ അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ നോ അപ്പൊ ഡിഡക്ഷൻസിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് എ ടി സി ടു എ ടി യു സെക്ഷൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിർത്താം എന്താണ് ആ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡിഡക്ഷൻസിന് പല രീതിയിൽ പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ വെച്ചേക്കണം എന്താ നോക്കി കാണിച്ചരാം നാല് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണം എ ടി സി ടു ജി ജി സി ഐ എ ടു ഐ ഇ ജെ ജെ എ ടു പി എ ആൻഡ് ക്യു ക്യു ബി ടു ടി ടി വി ഇങ്ങനെ നാല് ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടബിൾ അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിപ്പി ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ലിസണേഴ്സിന് സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഈസി വേ ടു എസ് ഇൻ മൈ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക് ഇസ് കോൾഡ് ക്രാക്കിംഗ് ഇൻകം ടാക്സ് റേറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഈസി വേ ടു ക്രാക്ക് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഞാനത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാമോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഐ ടീച്ച് യു എ ടി സി ടു ജി ജി സി ദിസ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഈവൻ ആദ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും സൊ ദിസ് ഇസ് ഗോണ്ട് ഗോ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇതല്ല ഇതല്ല ഇതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇതല്ല ഇതായിരിക്കും തേർഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി വിൽ ബി കമ്മിങ് ഹിയർ അതിൻ്
the rate at which this section is questioned in your examinations is very low pashu padikkanalado kanda maanam undu padikka ishtam pole undu avada padikkanu bayangara high volume and edaande era kore related ho ayinna thala sections but ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസ് പോലെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐറ്റംസ് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളായി എ ടി സി ടു ജി ജി സിയിലായാലും എ ടി ക്യു ക്യു ബിയിലും ജെ ജെ എലും ക്യു ക്യു ബിയും ജെ ജെ എന്നും ഒരുപാട് റിലേറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിലും ക്യു ക്യു ബി ടു ഡി ആണ് ക്യു ക്യു ബി ടു ഡി ഡി ബി റിലേറ്റബിൾ ആണ് ജെ ജെ എ ടു പി എയിൽ ഒരുപാട് റിലേറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഒരുവിധം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് കാരണം നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷേ ഈ എ ടി ഐ എ ടു ഐ ഇത്തിരി പ്രശ്നം ഓക്കെ സോ എ ടി സി ടു ജി ജി സി എന്ന പേയ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് അതായത് ഒരു എസ് എസ് സിക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസിന്റെ ബേസിസ് ഉള്ള റിഡക്ഷൻസ് ആണ് സി ടു ജി ജി സി അതേസമയം ഇൻകം റിലേറ്റഡ് റിഡക്ഷൻസ് ആണ് എ ടി ക്യു ക്യു ബി ടു ടി ടി ബി പ്രത്യേകതരം ബിസിനസ്സുകൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന റിഡക്ഷൻ ആണ് ജെ ജെ എ ടു പി എ പ്രത്യേകതരം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം കിട്ടുന്ന റിഡക്ഷൻ ആണ് എ ടി ഐ എ ടു എ ടി ഐ ഇ ഇതാണ് മൊത്തം എ ടി സി ടു എ ടി യു എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻസിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എ ടി സി ടു എ ടി യു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം എ ടി സിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എ ടി 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 ബി യിലല്ല അവസാനിക്കുന്നത് ടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ യു വരണ്ട എം എൻ ഒ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു ആർ എസ് ടി യു എ ടി യു ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടില്ലല്ലോ എ ടി യു അവിടെ പോയി എ ടി യു നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കും എ ടി സി ടു ജി ജി സി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എസെൻസ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ സോ ഐ തിങ്ക് അത്രയും മതി ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് അത്രയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് പറയാം ഇപ്പം എത്ര മിനിറ്റ് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഫെയർലി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ തൊട്ട് നമുക്കിത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഡീപ്പ് അനാലിസിസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ റൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ഷെയർ വിത്ത് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സൈഡ് This is Nishant Raghudad signing off from Kaidu's Cracking Income Tax. I'll see you in the next one. Bye.